Alô, galera do canal Farmaco Transmissão. O grupo de estudos em saúde da cidade de Souza, do Vale dos Dinossauros, vem aqui apresentar uma aula sobre embriologia na fase fetal. O período fetal vai da nona semana de gestação até o nascimento. Uma das informações mais importantes que se busca no acompanhamento da gestante do pré-natal é como estimar a idade gestacional, que serve para determinar o tempo de vida do feto, se o desenvolvimento fetal está adequado para a idade e estimar a data do nascimento. Uma dúvida recorrente é se a idade deve ser calculada a partir da última menstruação ou desde a fertilização. A idade gestacional é calculada em semanas. Deve-se anotar a data do primeiro dia da última menstruação e a cada sete dias a partir desta data, o bebê terá mais uma semana de vida. Mas e se você não souber a data da última menstruação? Então, pode-se utilizar um exame de ultrassom para determinar o CRL, que é o comprimento vertex nádida, que indica a altura do feto. O CRL só é utilizada até o final do primeiro trimestre. No segundo e terceiro trimestre, se usam outras medidas, como o diâmetro piriparietal, que é a medida do comprimento entre os dois ossos parietais do crânio. Também se usa a circunferência da cabeça, a circunferência abdominal, o comprimento do fêmur e o comprimento do pé. Vamos agora estudar as características do período fetal dividido por semana. Da nona à décima segunda semana de gestação. No início da nona semana de gestação, a cabeça corresponde à metade do CRL. Existe uma grande aceleração no crescimento do corpo em relação à cabeça. E no final da décima segunda semana, o CRL recebe o dobro do tamanho da cabeça. Com nove semanas, as pernas e coxas do feto ainda são pequenas. Os órgãos genitais não podem ainda ser diferenciados. A face é larga, os olhos são bastante separados, as orelhas estão em plantação baixa e as pálpebras ainda estão fundidas. No final da 12 segunda semana, ocorre o centro primário de ossificação. Contudo, o esqueleto ainda é muito capilaginoso. Os membros superiores alcançam quase o comprimento relativo final. Contudo, os membros inferiores ainda continuam curtos. A genitália externa das meninas e meninos está madura, então pode-se determinar o sexo visualmente. No baço ocorre ainda a eritropoese. Entre a 13 terceira e a 16 sexta semana de gestação, ocorre um crescimento muito rápido do feto. Os membros inferiores se alongam, ocorrem movimentos do feto, mas ainda não são percebidos pela mãe. Se inicia o processo de ossificação do esqueleto, os olhos do feto se movimentam e nas meninas já existem ovários diferenciados, o folículo primordial com ovogônio. Da 17ª a 20 semana de gestação, ocorre uma redução na velocidade do crescimento. Nessa fase, a mãe já começa a sentir os movimentos fetais. Ocorre também a produção da chamada vernix caseosa e do lanu. A vernix caseosa é formada por secreções gordurosas, mais células mortas da epiderme, que juntas protegem o feto de abrasões que poderiam resultar da exposição ao líquido amniótico. Já o lanu é formado por uma fina penugem que auxilia na fixação do vértice. Nesta fase, também é produzida a chamada gordura parda ou gordura marrom, que é um tipo de tecido adiposo multimocular, que produz calor para a manutenção térmica do recém-nascido. Na 21ª a 25ª semana de gestação, ocorre um ganho substancial de peso pelo feto. Nessa fase, os olhos se movem rapidamente, o chamado sono REM. Com 24 semanas, ocorre a produção dos chamados pinomócitos 2, que são células pulmonares que secretam 
a substância chamada sulfactante pulmonar, que é um líquido que reduz a tensão superficial sobre os alvéolos, permitindo que os mesmos se insufram de maneira mais fácil. Na 26 a 29 semana de gestação, os pulmões já têm sulfactante suficiente. Então, o feto pode sobreviver se nascer prematuramente, se receber cuidado de terapia intensiva. O sistema nervoso do feto já está amadurecido e pode controlar a temperatura corporal. No baço fetal, ainda ocorre a produção de células sanguíneas. Já com 28 semanas, a chamada eritropoese passa do baço para a medula óssea. Da trigésima à trigésima quarta semana de gestação, o feto já apresenta reflexo pupilar. A pele do feto é rosada e lisa e tem um aspecto rechonchudo. Se houver nascimento, ele pode ser prematuro para a data, mas se tiver com um peso adequado, não é prematuro com relação ao peso. Na 25ª a 28ª semana de gestação, os fetos já demonstram uma alimentação espontânea à luz. Tem um sistema nervoso maduro com relação às funções integrativas e chegam a atingir um peso de 3,400 gramas. Nos meninos, os testículos normalmente estão no escroto, mas pode ocorrer que os mesmos não desçam caracterizando uma doença chamada de criptoquidia, que pode levar à infertilidade. O nascimento ocorre por volta de 280 dias a 40 semanas após a última menstruação. Contudo, a melhor medida ainda é o CRE. Pois é, pessoal, agradeço por terem assistido o vídeo e curtam o nosso canal. Obrigado, até a próxima.